na leo kwenye mada ya siku tungependa kuzungumzia tabia na binadamu wa siku za mwisho tabia na binadamu wa siku za mwisho hii ni sehemu ya kwanza na tutaweza kuona mengi kuhusu je zile siku za mwisho zikifika au <laughs> zaweza kuwa zimefika e, kunazo tabia ambazo maandiko tumeandikiwa Uh, tukaonyeshwa kuwa hizo siku zitakuwa za kawaida zitakuwa ni siku ambazo utaweza kuona peupe na utaweza kujua ni nini haswa e, kwa sababu maandiko ametuandikia na akatupa bila hata kusita hebu tuangalie kitabu cha Petro wa pili ama Second Peter Petro wa pili ama sec, eh, Second Peter kuanzia mlango wa pili Uh, tukiteremka pale tutaweza kuona mengi kuhusu hizi siku za mwisho na maandiko yanasema lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu kama vile kwenu kutakavyokuwa wako walimu wa uongo watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza wakimkana hata bwana aliyewanunua na wakijiletea uharibifu usiokawia. Maandiko tayari yanatuonyesha dalili moja ya siku za mwisho ni kuwa kutakuwa na manabii wengi wa uongo. Na hao manabii wa uongo watakuwa katikati ya watu. Hautaweza kuwa unaweza ukawaona virahisi kwa sababu wako pale ndani katikati ya watu. Na <laughs> hii ni kama vile ilivyokuwa hata siku za kale kulikuwa kwa pia na manabii wa uongo wengi walikuja wakaongea mambo yao wengine wakakana mpaka wakakana Mungu ambaye wanasema aliwanunua Mungu yule ambaye aliwakomboa wakamkana yeye kumbuka hao manabii wa uongo walikuwa kila mahali na wasingekuwa hata Yesu basi angeuliwa lakini kwa sababu ya hao manabii wa uongo tunaona Kristo Yesu Mungu wetu ambaye alitununua kwa damu yake akatukomboa sisi walimkana pia yule na maandiko yanasema mstari wa pili na wengi watafuata ufisadi wao kwa hivyo si eti kwamba watu wengi watasikia eti <laughs> Mungu ametukomboa ama kuna manabii wa uongo alafu watu wengi waseme ah sisi hatuki manabii wa uongo wacha nikwambie wengi watafuata hawa manabii watu wengi sana na tayari tunaona wakiendelea kuwatfuata kwa sababu gani sababu watu hawapendi ukweli na ukiambia mtu ukweli haupendi hautaki anataka kufanya jambo lingine lolote lakini usimwambie ukweli usimwambie kuwa Mungu yupo usimwambie kuwa hukumu inakuja usimwambie awache kutenda dhambi ukiambia mwanadamu awache kutenda dhambi anakasirika anataka kutenda dhambi kwa sababu hiyo ndio ameizoea na shetani maandiko anasema amefunga ameziba macho wa ya wanadamu wasiweze kujua ukweli ili waweze kukombolewa na hii yote inaletanwa na shetani shetani ndiye ambaye anataka kuhakikisha hakuna mtu anaenda mbinguni hakuna mtu ako na uhusiano na Mungu bali ni yeye tu ako na uhusiano na walimwengu na wengi sana watafuata ufisadi wao watafuata hao manabii wa uongo watafuata hao wote walimu wa uongo ambao wana wanaingiza eh, their own doctrines kwa werevu na uzushi wa kupoteza ushawa wao na wengine wana wanapenda kuzusha sana na uzushi fulani na maneno makubwa makubwa na E, zinaitwa nini misamiati mikali mikali ukimwona pale unauliza ah umsamiati kweli hii haya mambo ambayo anasema ametoa wapi hizi secrets ambazo anatuambia wacha nikwambie ndugu yangu kama haiko kwa biblia <laughs> kama haiko kwa maandiko ni ya kutunga usishtuliwe na so many tacte, terminologies na vitu nyingi sana uweze kushtuka watu wanakuambia Mungu aliniambia hii exclusively aliniambia na hii <laughs> hii ni ya kwangu hii ndugu yangu hakuna maandiko ambayo yanaandikwa tena ukisikia mtu anakuambia hii niliambiwa na Mungu direct jiulize haswa kama Mungu alikuambia mbona haja hii 
Andika kwa maandiko tukaiona je si utufunulie ni wapi imeandikwa kwa maandiko kwa sababu Mungu haandiki tena maandiko na wale ambao wanasema kuwa hili ni jambo exclusive kwangu basi lazima ukue makini sana kwa sababu maandiko tayari yashatuambia wataingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza wanataka upote kumbuka maandiko yanasema ya kwamba uh, shetani ni mwerevu na pia ye anajigeuza kuwa kama malaika wa nuru anatumia ule werevu wake kujigeuza geuza akae ni kama malaika wa nuru na hata ana mitume wake ambao pia mwisho wao ni vile vile mwisho wao ni kulingana na mienendo yao sasa wewe usimkane bwana usimkane mungu usifate mienendo ambayo haiko kwa biblia Mungu akisema fanya hili fanya hilo basi wewe usisikize vitu ku, kwa sababu tu umezisikia kwa sababu gani Mungu anasema yeye yuaishi milele na anakuja ulimwenguni tena na anakuja kama jaji mkuu sawa sawa na tumeona hapo mstari wa pili inasema kuwa wengi watafuata ufisadi wao na kwa hao njia ya kweli itatukanwa you know Bible is very clear. Inasema by reason of whom these people ambao watakuja kupoteza watu. The way of the truth shall be evil spoken of. Tunajua ukweli ni nani? Ukweli ni mtu, ukweli ni Yesu Kristo na wengi watatukana Yesu Kristo. Na kusema hapana huyu atumtaki mambo ambayo anasema hiyo ishapitwa na wakati. Mambo ya kuishi bila kudanganya nani hadanganye siku hizi nani aibi siku hizi wataka kuniambia Mungu atatupa watu wote jahanamu kwa sababu tunadanganya hakuna mtu anaweza e, fanyikiwa na hii na ile kwa sababu you know they have their own kind of explanation na hadi wanatukana njia ya kweli Yesu kumbuka alisema mimi ndimi njia kweli na uzima na kuna mtu ambaye anaweza kuja kwangu bila kupitia anaweza kuja kwa baba bila kupitia kwangu na kama watu hawatataka huyu ambaye ni njia basi watafika vipi kwa baba na tunaona mstari wa tatu nasema na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa mhm hii kwa kimombo ni rahisi sana inaeleza and through covetousness they shall with framed words make merchandise of you yani watawafanya nyinyi muwe kama <laughs> ke wafanye biashara na nyinyi wanawafanyisha biashara ambazo ukiangalia okay, unauliza da mimi mshanifanya biashara leta hii leta ile njoo nunua hii nunua ile watakuzia vitu ambavyo vina maana kwa sababu yao tum e, u, uungu wao ama their godliness inaambiangwa ni tumbo zao kwa sababu gani wanataka kujinufaisha wao wenyewe na maandiko yanasema hizi ni dalili za siku za mwisho lazima tukue kin lazima tukue macho lazima tuangalie na tujiulize je mimi nafuata ukweli wa Mungu kulingana na maandiko ama nafuata tu kila kitu ambacho kinakuja mbele yangu kwa sababu watu hawasomi maandiko na ndivyo tunaona watu wengi sana wako kanisani lakini ni wangapi je wamekombolewa wangapi je wameokoka wangapi wanajua kuokoka ni nini wakiwa pale kanisani wengi sana wako kanisani lakini wasijue hata Mungu akija leo watababaika watatetemeka waseme Mungu wangu usikuje sasa hivi mimi siko sure kama niko tayari na kama unasikia kwa moyo wako all the time, yenyewe siko sure. Siwezi takata Yesu aje kwa sababu sitaki aje kwa sababu akikuja mimi siko sure kama ninaenda. Basi muombe Mungu wako, muulize Mungu wangu nionyeshe ukweli. Na Mungu anasema ni mwingi wa rehema na neema. Ataweza kukuonyesha ukweli. Na ataweza kukuonyesha ni jinsi gani unaweza ukakombolewa. Ndugu zangu, dada zangu, kukombolewa sio kwenda kanisani. Kukombolewa sio kutoa sadaka, kukombolewa sio kutenda ma- matendo mazuri, kukombolewa sio vitu vingi ambavyo vimewekwa mbele zetu. Kukombolewa ni kumjua Kristo na kumwamini, kuamini ile habari njema ambayo alituletea. Kutunakombolewa na kuamini, we are saved by faith. 
unaelewa maandiko alituambia kitabu cha waefeso mbili nane tisa ili tuambia e, tumekombolewa kwa neema tumekombolewa kwa neema kwa njia ya imani Yeah, it is grace through faith. Hatuja kombolewa na kitu chochote. Hauwezi ukatoa sadaka fulani iweze kukupa ukombozi. Ndugu yangu haiwezekani. Hakuna kitu unaweza ukalipa Mungu akukomboe. Ni neema, ni neema ambayo tunakombolewa na sio kwa sababu ya nguvu zetu au matendo yetu. Mtu yoyote asije akajigamba. Siwezi nikajigamba nikasema mimi nimekombolewa kwa sababu nilifanya hili wala lile ama nilikuwa mzuri sana ndio nikakombolewa ama nilitoa sadaka fulani au nililipa hii au nilisaidia maskini au niliweka sheria fulani. Mm-mm. Tunakombolewa kwa imani. Kumbuka maandiko anatuambia kuwa Sheria za Mungu kulingana na maandiko ni 613 ziko kwenye vitabu vitano vya kwanza vya maandiko ziliandikwa pale na Musa. Na kama ni 613 sheria za Mungu, jiulize tu swali moja, ni nani kwanza anajua hizo sheria zote? 613 nani anazijua? Na ni nani anazitimiza? You know sa zingine tunasema mimi na, nafuata sheria za Mungu nafuata sheria za Mungu kumbuka maandiko anatuambia sheria ni kama kio zinatuonyesha shida zetu kio kinakuonyesha tu uso wako umejaa matongo kio kinakuonyesha tu kuwa wewe hujachana nywele haujajipaka mafuta lakini hicho kio hakiwezi kikakuchana hakiwezi kikakupaka mafuta kazi yake ni kukuonyesha tu na baada ya kukuonyesha kile kio kinakuambia kina sasa nenda kwa ule mtu wa kinyozi akakutengeneze nenda mahali ambapo ushajua shida yako nenda uko mtafute yule ambaye anaweza kuomboa shida yako na huyu mkombozi huyu anakutengeneza ni Yesu Kristo sheria inatuonyesha Paulo alisema singejua kuwa usherati ni vibaya isipokuwa ni sheria sheria ni nzuri sheria ya Mungu iliyoletwa ni nzuri lakini sheria haiwezi kukomboa. Unakombolewa na Yesu Kristo na ndio watu wengi sana wanawatumia, wanafanya faida na nyinyi kwa sababu badala ya nyinyi msome Biblia uweze kujua maandiko yanasema vipi. Wewe kazi ni kufuata nani mtu fulani ameniambia nini? Kwa kweli pasta hapa niko sawa. Pasta unaona vipi? Nina mke nataka kuoa pasta ni muoe huyu. Pasta niingie hapa, nianze hii kazi. Kana kwamba haujui kuwa Maandiko anasema ukishakombolewa wewe ni mpako wa mafuta wa Mungu sisi wote we are all anointed sisi ni wapako wa mafuta wa Mungu sisi ni makuhani wa Mungu sisi ni watoto wa Mungu sisi wote hatuna tofauti na Mungu ameweka kuwa ni yeye Yesu Kristo peke yake ndiye anayetuconnect na Mungu hakuna there is no other mediator between God and men except Jesus Christ alone. Ni Yesu tu ambaye alitufilia, ni yeye tu peke yake alijitolea akamwaga damu yake kwa sababu yetu. Hata Paulo aliuliza, nyinyi mnapigana kuwa mi sisi ni wa Paulo, sisi ni wa Apollos. Paulo akauliza swali moja. Je, mimi nilifilia mtu yoyote? Je, mlibatizwa kwa jina la Apollos? akawaambia basi kumbukeni jambo moja sisi wote Paulo Apollos Petero na mapasta na kila mtu hata mimi hapa nazungumza na wewe ni mtu tu wa kukuelekeza kwa Mungu Baba ukishaelewa ukweli basi ukweli unakuweka huru na ukiwa huru naenda nao unaenda kumweka mwingine huru na mwingine anaweka mwingine huru hiyo ndiyo kazi ya wale ambao walitumwa ama wale wa Kristo wote kwa jumla na ukishajua hii ndugu yangu dada yangu hautaketi pale uendelee kusikiza mambo ambayo haimkumeki sense in a way that watu wanafanya biashara kupitia kwako mtu ata unajua siku hizi naona watu wamegeuza Mungu mpaka wamemweka ndani ya chupa unasikia ukinunua hii kitu hii maji ambayo iko hapa ndani ya hii chupa hiyo maji ndio itaweza kukusaidia hili na lile yaani Umeangalia mwanadamu ambaye ameumbwa na mfano wa Mungu, kaona yeye hawezi kuwa na Mungu ndani yake. To a point that lazima ashinde amebeba, yani Mungu anaweza ishi tu kwa chupa. Unajua watu wana they are making merchandise of you kwa sababu gani? Wewe mwenyewe haujui maandiko na maandiko yanasema 
kuwa ni Mungu peke yake ambaye aliye na nguvu na usitengeneze kitu chochote mfano wa wote kitabu cha kutoka ishirini kinasema usijiundie mfano wa kitu chochote kilicho mbinguni kilicho hapa eh, duniani hata kilicho chini ya dunia wala usikiabudu wala usikipe sifa wala usikipigie magoti na kukipatia any relevance mbele ya Mungu wao ukichukua vitu vingine uvitengeneze wengine watengeneza vitu vya mbao watengeneza watu na mbao wanazipigia magoti wanachukua hii maji wananunua vitambara wananunua vitu tofauti tofauti wanazi, wanaziabudu ndugu zangu ndugu zangu hizi ni dalili za siku za mwisho na usiangamie na ulimwengu kwa sababu ulimwengu unapotoa unapotea hata Yesu aliuliza nikikuja ulimwenguni nikirudi ulimwenguni je nitapata imani ama nitapata watu wote washapotea hawana imani bali imani yao wameiwekelea kwa vitu na wamekelea kwa watu they worshiped the creation instead of the creator who is blessed forever wewe usikuwe mtu wa kumwabudu mwanadamu au vitu mwabudu Mungu peke yake ambaye ndio mpeana nguvu na maandiko yanatuambia yana, yana hapo mstari wa tatu wacha nirudi tena na katika kutamani Unaona hawa watu ambao wanafundisha wengine mambo mapotovu wana matamanio matamanio yao ni fedha nataka natamani nipate hiki natamani nichangieni naenda mission kuhubiri lakini si mission anaenda huyu jamaa anataka kwenda kujipatia hajipatie zaidi hata utapata wengine badala afanye vile Mungu alimuita yeye anataka kufanya vitu vyake. Hii sio vizuri. Mungu amesema tufanye vitu halali. Katika kutamani wana watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa. Most of these people wanatunga vitu na wewe unaamini kwa sababu usomi maandiko ambao hukumu yao tangu zamani haikawi. Unasikia hapo Hukumu yao tangu zameni haitafanya nini? Haitakawia. Wala uvunjivu wao hausinzii. Whose judgment now for a long time lingers not and their damnation slumbers not. Mungu anaangalia akiwa kwenye kiti chake cha enzi. Anaona vile watu wanafanya. Anasema, "Okay, kama mmeamua kufanya hiyo ni sawa, lakini ujue. Ujue. Ime, ujue uvunjivu wako hausinzi Mungu anangoja na anasema yeye ata deal na wewe kakamoniously ata deal na wewe na every situation ambao umefanya na yale maovu ambao umefanya kwa sababu umewapotosha wengi ndugu yangu dada yangu lazima tufunguke macho lazima tuone ukweli na ukweli utatuweka huru Mungu atatuweka huru tukijua ukweli. Na ukweli unapatikana ndani ya Kristo Yesu. Alisema mimi ndiyo njia kweli na uzima. Na nakuja sehemu ya pili ndugu yangu dada yangu. Usiondoke kwenye kipindi. Nakuja sehemu ya pili nitaweza kukuelezea hata zaidi kuhusu siku hizi za mwisho na walimwengu wa siku za mwisho na tabia zao za siku za mwisho. Kama una swali unaweza niuliza, unaweza piga nambari 0732 na uta na nitaweza kukujibu swali lako. Vile vile unaweza nipata kwenye Facebook uh, na TikTok na YouTube tafuta jina Keith Mwoki. Lakini vile vile usiondoke. Sehemu ya pili tunarudi. Uliza swali lako, tuma ujumbe mfupi na Mungu azidi kukubariki ukiendelea kusikiza.